Jueves 11 de abril de este año 2019 nos encontramos aquí en el Parque de la Casa Grande. Acaba de finalizar una reunión de los docentes autoconvocados, docentes en lucha. Bueno, estamos acá con Armando Servín, justamente Armando Romero y Elio Servín, para que un poquito nos comenten qué es lo que se ha decidido como justamente actividades para las próximas horas. Este, bueno, eh, buenas tardes, eh, Juancito. Este, sí, está, hemos terminado una reunión donde se ha decidido para el día de mañana eh, convocar a los medios, en los medios de comunicación al resto de los compañeros para el día también de mañana a las 19 horas un bocinazo desde Las Palmas hasta La Leonesa y ya pensando en las actividades de la semana que viene porque como se viene avisorando esto no tiene solución en lo inmediato entonces este, para la semana que viene tenemos previsto la instalación de una carpa aquí en, el, en este mismo campito este, para lunes, martes, que en forma continua, o sea, desde el lunes prácticamente hasta el martes a la tarde, este, con actividades tanto para el día lunes como para el día martes, y eso es lo que ma eh, mañana los colegas le van a, se van a explayar en los medios de comunicación. Estamos saludando al señor Servín. Señor Servín, buenas noches. ¿Qué tal, Juancito? Que tengo tu, al Canal 5, digamos así. Agradecemos la presencia de ustedes, eh, que nos acompaña constantemente. Y bueno, hoy fue, como dijo, eh, un poquito... Todos los días nos, se están, nos estamos reuniendo para de alguna manera organizar, porque hay noticias constantemente, bueno, por ahí a veces eh, Armando viaja, nos viajamos, buscamos la información y bueno, hay que informar un poquito y la parte no solamente informativa, sino también organizativa. O sea, lo, lo interesante acá es que continúa un gran número de docentes acompañando esto, o sea, es constante y les seguimos acompañando también a tanto al resto de los otros compañeros que por presión muchas veces están en la escuela y que entendemos, le invitamos a ellos también que hacemos justamente esta hora, una hora donde ellos puedan participar también, puedan enterarse de cómo se está dando la situación y de alguna manera poder acompañar en el futuro, porque esto en realidad no, 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 no es que enseguida se va a solucionar, o sea, esto lleva mucho, lleva y la unidad y la cantidad de gente va a ser de alguna manera que va a torcer la voluntad de la, del, del gobierno provincial, fundamentalmente. La unidad por sobre todo. La unidad por sobre todo las cosas, o sea, eh, que no tengan miedo los docentes que por ahí a veces son presionados y que están volviendo a la escuela, porque evidentemente que estamos pasando hace do, 15 días atrás o menos, el gobierno provincial apuntó constantemente a a que se digregue esto y yo creo que eh, no ha logrado en su conjunto eh, seguimos estando en la lucha la, sigue estando la docencia en la lucha y bueno, eso es lo que le estamos demostrando al gobierno y si uno mira los, las noticias a, a nivel de Chaco en muchos lugares el gobernador no puede eh, bajar de gama cero, hacer un acto porque se van a encontrar constantemente y, y tienen comprometido la gran cantidad de docencia donde se vaya el gobernador van a estar donde esté la ministra van a estar también cualquier tipo de actividad digamos así que haga la provincia para visibilizar eh, la lucha docente fundamentalmente ¿por qué digo visibilizar? porque muchas veces uno prende, espera que, radio, eh, que Canal 9 de Chaco muestre algo y no muestra nada ¿por qué? porque de alguna manera eh, están ellos anajenados digamos así a, a, este, a esta cuestión de, las par, de la paga de las, par, eh, de las propagandas publicitarias, entonces tienen también la orden de no mostrar nada de lo que signifique eh, justamente la lucha docente y por ahí a veces bueno son a través del whatsapp a través del facebook que por ahí uno van enterándose y bueno y esto es lo que de alguna manera eh, acompañaron constantemente muchas gracias señora buenas noches. bueno buenas noches yo quería hablar a la cámara directamente porque yo soy una docente muy conocida acá en la zona en los dos pueblos las palmas y la leonesa y a los que están aquí, obviamente no les voy a hablar porque si están aquí es porque están convencidos. Es a los que no están aquí y que están trabajando. Les pido, colegas, por favor, apóyenos. Esta lucha es por todos. ¿Eh? Tengan un poco de dignidad, por favor, les pido. Eh, no tengan miedo a sus directivos. Lean el estatuto. Tenemos muchos derechos. Estamos luchando por nosotros, por nuestros alumnos. Si conseguimos las cosas, va a ser para todos, incluidos los directores que tanto les amenazan a ver a cuánto se va a ir el sueldo de ellos y los supervisores también. Deberían estar apoyándonos y no en contra nuestro. Por favor, colegas, súmense a nosotros. Los necesitamos. Juntos van a ver cómo todo va a ser posible. Cuando vean que somos muchos, va a temblar este gobierno. Por favor, les pido, súmense a nosotros. 
Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí las palabras de los eh, docentes autoconvocados aquí en el Parque de la Casa Grande. Mañana viernes, 18 horas, se van a estar concentrando aquí en el Parque de la Casa Grande para un bocinazo por las calles de Las Palmas de la Leonesa mañana viernes. Luis Batalla en la cámara, Juan Mesa en los comentarios y esta cobertura de lo que sucede en la zona. Volvemos en cualquier momento. Oh.